న్యూస్ అప్డేట్ కి స్వాగతం నేను వేణు స్పెషల్ అప్డేట్స్ తో మీ ముందుకు వచ్చేసా నేను రజని న్యూస్ అప్డేట్ లో ముందుగా హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం బీర్లా ఐలయ్య ఆధ్వర్యంలో రాజీవ్ గాంధీ జయంతి సమస్యల వలయంలో చిక్కుకున్న చంద్రబాబు నగర్ బస్తీ వాసులు చెరులో లభించిన పంచలోహ విగ్రహాలు విగ్రహ ప్రతిష్ట కార్యక్రమంలో జర్నలిస్టులకు అవమానం విలేకరులను అడ్డుకున్న పోలీసులు మల్కాజ్గిరిలో వైభవంగా పీర్ల పండుగ ఉత్సవాలు యాదాద్రి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామిని దర్శించుకున్న కిషన్ రెడ్డి తిరుచనూరు పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయంలో వరలక్ష్మి వ్రతాలు నీరుగుట్ట వారి పల్లిలో చోటు చేసుకున్న ఘోరం బాలాజీ దేవాలయంలో అత్యంత వైభవంగా విగ్రహ ప్రతిష్ట సీతారామచంద్ర స్వామి సన్నిధిలో వరలక్ష్మి దేవి వ్రతాలు విధి విక్రయాల బతుకు తెరువు కోసం క్రమబద్ధీకరణ చట్టం తీసుకురావాలని డిమాండ్ రాష్ట్రంలో పెరగనున్న టోల్ ప్లాజా ఛార్జీలు యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా ఆలేరు పట్టణంలో ఇందిరా కాంగ్రెస్ భవనం నందు ఆలేరు నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ బీర్ల ఐలయ్య ఆధ్వర్యంలో స్వర్గీయ మాజీ ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీ డెబ్బై ఏడవ జయంతి కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఎంఏ ఎజాజ్ పాల్గొన్నారు రాజీవ్ గాంధీ చిత్ర పటానికి పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులు అర్పించారు ఈ సందర్భంగా బీర్ల ఐలయ్య మాట్లాడుతూ రాజీవ్ గాంధీ యొక్క ప్రాముఖ్యతను ప్రసంగించారు లాలపేట చంద్రబాబు నగర్ బస్తీ కాలనీ వాసులు నిరుపేద ప్రజలు భయం గుప్పిట్లో కాలం వెల్లదీస్తున్నారు ఎప్పుడు వర్షం వచ్చినా ప్రాణాలు అనుచేతిలో పెట్టుకుని జీవించాల్సి వస్తుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు తెలంగాణలోని గ్రామీణ ప్రాంతాల నుండి వలస వచ్చి ఉపాధి కోసం ఇక్కడే జనజీవనం కొనసాగిస్తున్నారు చాలా మందికి ఇల్లు లేక ఉన్న ఇల్లు శిథిలావస్థకు చేరుకున్నాయి చిత్తూరు జిల్లా చంద్రగిరి నియోజకవర్గం పాకాల మండలం పెద్దగోర్పడు పంచాయతీ బావిరావన్న చెరువులో పంచలోహ విగ్రహాలు లభ్యమయ్యాయి బావిరావన్న చెరువులో చేపలు పట్టడానికి వెళ్లిన రుద్రయ్య చెరువులో గుంటలో నీళ్లు ఎక్కువగా ఉండడంతో మోటారు సహాయంతో తోడడానికి నీళ్లలోకి వెళ్లినప్పుడు కింద కాలికి విగ్రహం తగలడంతో వాటిని పైకి తీసి చూడగా పంచలోహ విగ్రహాలు శివని అని తెలిపారు విషయం తెలుసుకున్న పాకాల పోలీసులు సంఘటన స్థలాన్ని పరిశీలించారు సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక పట్టణ కేంద్రంలో నూతనంగా నిర్మించిన శ్రీ బాలాజీ విగ్రహ ప్రతిష్ట మహోత్సవ కార్యక్రమంలో జర్నలిస్టులకు అవమానపరిచిన ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలని దుబ్బాక ప్రెస్ క్లబ్ అధ్యక్షుడు రాజమాల్లు డిమాండ్ చేశారు ఆలయ కమిటీ అభివృద్ధికి ఎన్నో వార్తా కథనాలు రాసిన జర్నలిస్టులను అవమానపరచడం ఇంతవరకు సమంజసమని అన్నారు జర్నలిస్టులకు ప్రత్యేక పాసులు ఇచ్చి అవమానపరచడం బాధాకరమని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు వెంకలస్వామి అందరివాడ లేక కొందరివాడ సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక పట్టణ కేంద్రంలో శ్రీ బాలాజీ వెంకటేశ్వర స్వామి ప్రతిష్ట మహోత్సవ కార్యక్రమంలో జర్నలిస్టులకు అవమానం చోటు చేసుకుంది వార్త కవరేజ్ కోసం వెళ్లిన విలేకరులకు ప్రవేశం లేదంటూ పోలీసులు అడ్డుకున్నారు ఒకే సామాజిక వర్గానికి చెందిన వ్యక్తులను గుడిలోకి ప్రవేశం కల్పిస్తున్న ఆలయ చైర్మన్ ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు చందాలు ఇచ్చిన వారికి మాత్రమే గుడిలోకి ప్రవేశం అంటూ భక్తులు జర్నలిస్టులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లా పీర్ల పండుగ సందర్భంగా ముస్లిం పెద్దలు తమ ఆచారం ప్రకారం ఘనంగా పీర్ల ఊరేగింపు కార్యక్రమం నిర్వహించారు బాల సరస్వతి నగర్ లో ముస్లిం సోదరులు ఉదయం నుండి డప్పు చప్పుట్లతో ముస్లిం వాడలు తిరుగుతూ పీర్లను ఊరేగించారు ఈ కార్యక్రమంలో ముస్లిం సోదరులు తదితరులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు 
మూడుచింతల పల్లి మండలం ఈ నెల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు తేదీలలో టీపీసీసీ అధ్యక్షులు ఏనుమల రేవంత్ రెడ్డి చేపట్టదలిచిన నలభై ఎనిమిది గంటల నిరాహార దీక్షకు సంబంధించి సభ నివేదికకు కావాల్సిన స్థలాన్ని మేడ్చర్ జిల్లా పరిధిలోని మూడుచింతలపల్లి మండలంలోని పలు ప్రాంతాలను మేడ్చర్ జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు నందికంటి శ్రీధర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫ్లోర్ లీడర్ కోఆర్డినేటర్ సింగిరెడ్డి హరివర్దన్ రెడ్డి ప్రజా ప్రతినిధులు మాజీ ప్రజా ప్రతినిధులు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు పరిశీలించారు వరాలు మాసుకుంటూ పురస్కరించుకుని హైదరాబాద్ తార్నాకాలోని హన్మార్ నగర్ లో ఏర్పాటు చేసిన అవగాహన సదస్సు కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా డిప్యూటీ మేయర్ మోతే శ్రీలత శోభారెడ్డి పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ దోమల బారిన పడకుండా ప్రజలందరూ తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు మనం నిత్యం వాడుకునే వస్తువులు మరియు మన చుట్టూ ఉండే పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా ఉన్నప్పుడే దోమల నివారణ సాధ్యమవుతుందని ఈ సందర్భంగా ఆమె తెలియజేశారు యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా ఆలేరు పట్టణంలో బీజేపీ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో జన ఆశీర్వాద యాత్ర చేపట్టిన కేంద్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి ఈ సందర్భంగా ఆయన ఆలేరు రోడ్ షోలో మాట్లాడుతూ నరేంద్ర మోడీ ఏ దేశం మీద ఆధారపడకుండా మన దేశంలోనే కరోనా వ్యాక్సిన్ తయారు చేసి యాబై కోట్ల మందికి ఉచితంగా వ్యాక్సిన్ అందజేసిన ఘనత నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వానికి దక్కుతుందన్నారు కరోనా సమయంలో ఉచితంగా బియ్యం పంపిణీ చేసిన నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం అని కొనియాడారు భువనగిరి జిల్లా యాదాద్రిలో శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి వారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేసిన కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి వారికి ఘన స్వాగతం పలికి పూర్ణ కుంభం అందించారు ఆలయ అర్చకులు సువర్ణ పుష్పార్చన పూజలో పాల్గొన్నారు అనంతరం స్వామివారిని తీర్థ ప్రసాదాలు మరియు స్వామివారి చిత్రపటాన్ని అందజేశారు న్యూస్ అప్డేట్ లో స్మాల్ బ్రేక్ శివకాయత్రి ఎంటర్ప్రైజెస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఫర్ సబ్మిర్సిబుల్ పంప్స్ మీ గృహ వ్యవసాయ పారిశ్రామిక నీటి అవసరాలకు స్పైర్ అండ్ మరియు కోర్సా సబ్మిర్సిబుల్ పంప్స్ మరియు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఫర్ వాటర్ సాఫ్ట్నర్స్ హిమజల్ ఆర్వో ప్లస్ ఆల్కలైన్ వాటర్ ప్యూరిఫైర్స్ శివకాయత్రి ఎంటర్ప్రైజెస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు న్యూస్ అప్డేట్స్ తిరుచనూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయంలో శ్రీకృష్ణ ముఖ మండపంలో వరలక్ష్మి వ్రతం శాశ్వతంగా జరిగింది విశ్వక్సేన ఆరాధనతో ప్రారంభించి పుణ్యావచనం కలశస్థాపన అమ్మవారి ఆరాధన అంగపూజ లక్ష్మి సహస్రనామాచన తదితర పూజలు నిర్వహించారు అదేవిధంగా అమ్మవారిని తొమ్మిది గ్రంథులతో అలంకరించారు వరలక్ష్మి వ్రతం మహత్యాన్ని ఆచరించాల్సిన విధానాలను ఆగమ పండితుడు శ్రీనివాసాచార్యులు తెలిపారు నెల్లూరు జిల్లా నెల్లూరు మాగుంట లేఅవుట్ లో మహిళా మృతదేహం కలకలం సృష్టించింది నివాస ప్రాంతాల్లో రోడ్డు పక్కన ఉండే మురుగు కాలువలో మహిళా మృతదేహాన్ని గుర్తించి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు ఎరుపు రంగు నైటి ధరించి ఉన్న మహిళా కాలువలో ఓ పక్కన పడి ఉంది పుతురాలి వయసు నలభై నలభై ఐదు ఉండే అవకాశం ఉంది సంఘటన స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు జిల్లా మదనపల్లి పట్టణం నీరుగుట్టువారుపల్లిలో ఘోరం చోటు చేసుకుంది రెండు అంతస్తుల భవనానికి పెయింటింగ్ పని చేస్తున్న కార్మికులు సారవ కూలడంతో కుప్పకూలారు గాయపడిన వారిని మదనపల్లి జిల్లా ఆసుపత్రికి తరలించగా స్థానిక కురువాకు చెందిన నరేష్ మృతి చెందాడు మరొకరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు దుబ్బాక పట్టణంలో సుమారు పది కోట్లతో అత్యంత వైభవంగా నిర్మించిన శ్రీ బాలాజీ దేవాలయంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి విగ్రహ ప్రతిష్టాపన మహోత్సవ కార్యక్రమంలో మంత్రి హరీష్ రావు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ నిబంధనలను దేవాలయాల అభివృద్ధికి ఖర్చు పెట్టి సాంప్రదాయానికి ప్రతీక చుట్టిన ఘనత సీఎం కేసీఆర్ దని అన్నారు ఈ ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమానికి త్రిదిండి రామానుజ చిన్నజేర స్వామి మంత్రి హరీష్ రావు మెదక్ ఎంపీ కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి తదితరులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు సిద్దిపేట జిల్లా మిరుదొడ్డి మండల కేంద్రంలోని శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి ఆలయంలో శ్రావణ మాసం సందర్భంగా వరలక్ష్మి వ్రతంను ఆలయ అర్చకులు ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ అర్చకులు పార్దా సారథి మాట్లాడుతూ భక్తితో వేడుకుంటే వరాలందించే తల్లి వరలక్ష్మి దేవి ఈ వ్రతాన్ని చేయడం వల్ల కృపా కటాక్షాలు కలిగి ఐశ్వర్యం సిద్దిస్తుంది స్త్రీలు సుమంగలిగా ఉండాలని ఈ వ్రతంను ఆచరించడం తప్పనిసరని తెలియజేశారు వర అంటే శ్రేష్టమైన అర్థమని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో అధిక సంఖ్యలో మహిళలు పాల్గొన్నారు చిత్తూరు జిల్లా తిరుపతిలో విధి విక్రయాల బతుకు తెరువు మరియు క్రమబద్ధీకరణ చట్టాన్ని అమలు చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ విధి విక్రయాల దారులు కార్మిక ఫెడరేషన్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి సిఎస్ శివకుమార్ డిమాండ్ చేశారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన జీవో నూట యాభై ఒకటి నూట ముప్పై ఏడు అమలు చేయాలని విక్రయదారుల సమస్యలను పరిష్కారం చేయాలని కోరారు విజయవాడ విశాఖపట్నం తరహాలో నైట్ బజార్ ఫుడ్ కోర్టులను ఏర్పాటు చేసి సాయంత్రం నాలుగు నుండి ఉదయం నాలుగు వరకు అనుమతి ఇవ్వాలని కోరారు 
కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఎంపికపై కసరత్తు పూర్తయింది టీపీసీసీకి ముగ్గురు పేర్లతో ఎన్నికల కమిటీ చైర్మన్ దామోదర రాజనరసింహ నివేదిక అందజేశారు ఈ నివేదికలో ఎస్సీ బీసీ రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి చెందిన నేతల పేర్లు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది కొండా సురేఖ దాదాపు పేరు ఖరారైనట్లు సమాచారం ఈ నివేదికలో ఏఐసీసీ ఇన్ఛార్జ్ మాణిక్యం ఠాగూర్ నేడు ఢిల్లీకి వెళ్లనున్నారు సోనియా ఆమోదంతో ఒకటి రెండు రోజుల్లో కొండా సురేఖ పేరు ప్రకటించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది రాష్ట్రంలోని పద్నాలుగు ప్రధాన టోల్ ప్లాజాల్లో ఛార్జీలు పెరగనున్నాయి సెప్టెంబర్ ఒకటో తేదీ నుండి ఎనిమిది శాతం వరకు సుంకం పెరిగినట్లు జాతీయ రహదారుల శాఖ అధికారులు తెలిపారు రాష్ట్రంలోని పశ్చిమ దక్షిణ జిల్లాలకు వెళ్లే రహదారులో ఉన్న పద్నాలుగు ప్రధాన టోల్ ప్లాజాల్లో సంవత్సరానికి ఒకసారి వాహనాల నుంచి వసూలు చేసే సుంకం పెంచడం ఆనవాయితీగా ఉంది టోల్ ప్లాజా సుంకం పెంచడం వల్ల నిత్యావసర ధరలు పెరగడంతో పాటు వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు దీంతో ధర్న చేపట్టనున్నట్టు సమైక్య హెచ్చరించింది హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నికల్లో నిరుద్యోగులు పోటీ చేయాలని వైటీపీ అధినేత షర్మిల వ్యాఖ్యానించారు నిరుద్యోగుల పక్షాన వైఎస్సార్ తెలంగాణ పార్టీ పోరు మరింత ఉధృతం చేస్తామని చెప్పారు రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగులు వంద సంఖ్యలో చనిపోతున్నారని ప్రభుత్వం నిమ్మకు నీరెత్తున్నట్లుగా వివరిస్తుందన్నారు నోటిఫికేషన్లు జారీ చేయడంలో తీవ్ర జాప్యం చేస్తుందని వ్యాఖ్యానించారు నిరుద్యోగులు కేసీఆర్ కు గుణపాఠం చెప్పాలంటే పూర్తి స్థాయిలో ఉద్యోగాలు భర్తీ చేసే వరకు యువత పక్షాన నిలబడాలన్నారు కర్నూలు జిల్లాలోని ఇల్లందకుండ మండలంలో పలు గ్రామాల్లో ఈటల రాజేంద్ర పర్యటించారు ప్రశ్నించే గొంతును మూగబోనివ్వకుండా కాపాడుకున్న బాధ్యత ప్రజలపై ఉందని రాజీనామా వల్లే నియోజకవర్గంలో వందల కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నారని మాజీ మంత్రి బీజేపీ నేత ఈటల రాజేందర్ పేర్కొన్నారు ఈ సందర్భంగా పలువురు తమ బాధలను కష్టాలను ఈటలతో పంచుకున్నారు వంతాడుపుల గ్రామానికి చెందిన రజిత ఈటలకు రాకి కట్టారు న్యూస్ అప్డేట్ లో మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి టీఆర్ నైన్ టీవీ శివకాయత్రి ఎంటర్ప్రైజెస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఫర్ సబ్మెర్సిబుల్ పంప్స్ మీ గృహ వ్యవసాయ పారిశ్రామిక నీటి అవసరాలకు స్పైరన్ మరియు కోర్సా సబ్మెర్సిబుల్ పంప్స్ మరియు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఫర్ వాటర్ సాఫ్ట్నర్స్ హిమజల్ ఆర్ ఓ ప్లస్ ఆల్కలైన్ వాటర్ ప్యూరిఫైర్స్ శివకాయత్రి ఎంటర్ప్రైజెస్ 